Divine thoughts, a journey to the innermost recesses of our soul. Ishwar Mishihai ke suri ayi ke pa. Vishuddha yogena na reicha suvishesham. Yedam ettam athiyaengal na teranjadatta. Sila Vishuddha granda phagangal ana. Valiyan number anjan nayaraicha. Namak thyanatan ayit tirusapa samarpi ke nadar. Yogena na suvishesham yedam madrulla athiyaengal viviri ke na samhavangal. നടക്കുന്നത് പോർസ്ലിൻ ദേവാലയത്തിലെ കൂടാര തിരുനാളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് യഹൂദരുടെ മൂന്ന് പ്രധാന തിരുനാളുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു കൂടാര തിരുനാൾ ഈ മൂന്ന് തിരുനാളുകളും ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ പുറപ്പാടിൻ്റെയും മരുഭൂമി യാത്രയുടെയും സീന ഉടമ്പടിയുടെയും എല്ലാം അനുസ്മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവയുമായിരുന്നു കൂടാര തിരുനാൾ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത ദീർഘകാലം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം വിശ്രമിക്കാനും മറ്റുമായി കൂടാരങ്ങൾ അടിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നതിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മരുഭൂമി യാത്രയ്ക്കിടയിൽ വലിയ കരുതലോടെ ദൈവം പരിപാലിച്ചതിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുവാൻ വേണ്ടി ഒരാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷം ഇസ്രായേൽ ജനം നടത്തിയിരുന്നതായിരുന്നു ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിന് യഹൂദ ഭവനങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു ഭാഗമുണ്ടായിരുന്നു വീടുകൾക്ക് വെളിയിലായി ചെറിയ ടെൻറ്റുകൾ കൂടാരങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച് അവയിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനങ്ങളും മറ്റു ഗീതങ്ങളും ആലപിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്യുക ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഈ തിരുനാളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർസ്ലൈൻ ദേവാലയത്തിൽ എട്ട് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ തിരുനാളിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ തിരുനാളിന്റെ ദേവാലയ കേന്ദ്രീകൃതമായ ആഘോഷത്തിന്റെ ഒരു ഘടകം ദേവാലയത്തിന് സമീപയുള്ള സീലോഹാകുളത്തിൽ നിന്ന് പുരോഹിതന്മാർ ജലം കോരി പ്രദക്ഷിണമായി കൊണ്ടുവന്ന് ദേവാലയത്തിൽ ബലിപീഠത്തിന് ചുറ്റും ഒഴിക്കുന്നതായിരുന്നു മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പമായിരുന്നു ഈ ബലിയർപ്പണം അവർ നടത്തിയിരുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു കേൾക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വായനയിൽ ജോഷ്വാട് പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലെ അവസാന വാക്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനം കാനാൻ ദേശത്ത് കീഴടക്കിയ ഗബിയോൻകാരെ നശിപ്പിക്കാതെ ദേവാലയത്തിൽ വെള്ളം കോരുവാനും വിറക് വെട്ടുവാനുമായി നിയമിക്കുന്ന രംഗം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് നിശ്ചയമായും ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് ദേവാലയത്തിൽ വെള്ളം കോരുക എന്ന് പറയുന്നത് വിറക് വെട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ബലിയർപ്പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം കോരലും മുറവ് വെട്ടുമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗിബിയോൻകാരുടെ സഹായവും ഈ തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം എന്ന് വേണം നമ്മൾ അനുമാനിക്കുവാൻ ഈ തിരുനാളിൻ്റെ എട്ടാം ദിവസമാണ് ഈശോ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും ദാഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ എൻ്റെ പക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്ന് ഈശോ നൽകുന്ന ജീവജലത്തെക്കുറിച്ച് കൃപയുടെ ജലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒപ്പം അവിടുന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു തിരുലിഹിതങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകുമെന്ന് ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വീകരിക്കുവാനിരുന്ന പരിശുദ്ധ റൂഹായെ കുറിച്ചാണ് റൂഹാദ കുരിശായെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് എന്ന് യോഹനാന സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ തുടർന്നു വരുന്ന വാചകങ്ങളിൽ ഈശോ വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട് ഈശോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഈശോയുടെ നാമത്തിൽ മാമോനുസ മുങ്ങുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാരൂപിയാകുന്ന ആ വലിയ കൃപാദാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജീവജലം കൊണ്ട് ഈശോ ഉദ്ദേശിച്ചത് യോഹനാന്റെ തന്നെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തില് പതിനാലാം വാക്യത്തില് സമറിയക്കാരി സ്ത്രീയോടും ഈശോ സമാനമായ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നൽകുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ദാഹിക്കുകയില്ല അത് അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവനിലേക്ക് നിർഗളിക്കുന്ന ഉറവയായി ഭവിക്കുമെന്ന് ഈശോ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് തിരുലിഹിതങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ അറിവ് ഒഴുകുമെന്നാണ് ഏതാണ് ഈ തിരുലിഹിതങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വായനയിൽ തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യത്തെ വായനയിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ സാറായുടെ പക്കൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കുന്ന ഹാകാരനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കൈക്കുഞ്ഞായ ഇസ്മായേലിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ അലയുന്ന ഹാകാറിന് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു നീർച്ചാലിനരികിലാണ് തിരികെ അബ്രാഹത്തിന്റെ പക്കലേക്ക് പോകുവാനും 
ഒപ്പം ഇസ്മായിലിനെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനം ദൈവം നൽകുന്നതുമെല്ലാം ഈ നീർച്ചാലിനരികിൽ വെച്ചാണ് ഈ നീർച്ചാലിനെ കുറിച്ച് ഹാഗാർ പറയുന്നത് അത് അവൾക്ക് വലിയ സമാശ്വാസത്തിന് നീർച്ചാലായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ നീർച്ചാൽ സമാശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈശോ നൽകുന്ന ജീവജലത്തിന്റെ അരുവി ആ ഉറവ സമാശ്വാസത്തിന്റെ സമാശ്വാസകനായ പരിശുദ്ധ റൂഹാ തന്നെയാണല്ലോ യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ റൂഹായെ കുറിച്ച് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനത്തിൽ ഞാനൊരു ആശ്വാസപ്രദനെ അയക്കുമെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സമാശ്വാസം നൽകുന്നത് ആശ്വാസപ്രദനായിട്ടുള്ളത് പറക്കലേത്ത ആയിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ റൂഹായാണ് വീണ്ടും എസ് കെയലിന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിലെ ആദ്യ വാക്യങ്ങളിൽ പ്രവാചകൻ ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ദേവാലയത്തെ മുൻകൂട്ടി കാണുന്നുണ്ട് ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ സവിശേഷതയായിട്ട് അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതും പുതിയ ദേവാലയത്തിന്റെ മഹത്വപൂർണമായ ദേവാലയത്തിന്റെ ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവയെക്കുറിച്ചാണ് ആ ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഏതെന്തോട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ജീവജലത്തിന്റെ അതേ ആ നദി തന്നെയായിരിക്കും അതേ ജീവജലം തന്നെയായിരിക്കും പുതിയ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പഴയ നിയമ മുന്നോടികളെല്ലാം തന്നിൽ പൂർത്തിയാകുന്നു എന്ന് ഈശോ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജലത്തിന്റെ അരുവികൾ ഒഴുകുമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ കൂടാര തിരുനാളിന്റെ ആഘോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഓർസ്ലൈൻ ദേവാലയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന കർമ്മം ദേവാലയ പരിസരത്തെ മുഴുവനും മാത്രമല്ല ജറൂസലം മുഴുവനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മഹാദ്വീപ സ്തംഭങ്ങൾ ഈ ഒരാഴ്ചക്കാലം ഓറസ്ലമിൽ ഉയർത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിന് ഓറസ്ലം നഗരത്തിന് മുഴുവൻ പ്രകാശം നൽകുന്ന ഈ മഹാദ്വീപ സ്തംഭങ്ങളെക്കാൾ വലിയ പ്രകാശമാണ് താനെന്നുള്ള ഈശോയുടെ പ്രസ്താവന ആ ദീപസ്തംഭങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുകയാണ് എട്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു ഇവിടെ നാട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദീപങ്ങൾ ഈ ദേവാലയത്തിനും ഓർസിലും നഗരത്തിനും പ്രകാശം നൽകുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാകുന്നു എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ അന്ധകാരത്ത് നടക്കുകയില്ല എന്ന് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് അവന് ജീവന്റെ വെളിച്ചമുണ്ടായിരിക്കും ഈശോ ലോകത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഉദയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദയ സൂര്യൻ നമ്മെ സന്ദർശിക്കുന്നതാണ് ഈശോ എന്ന് യോഹന്നാൻ മാംതാനയുടെ പിതാവായ സക്രിയ പുരോഹിതൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ലൂക്കാട സുവിശേഷം ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നീരുസൂര്യനായി അവതരിച്ച ഈശോയാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശം ലോകം മുഴുവനെയും ലോകരെ മുഴുവനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചമാണ് അവിടുന്ന് വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചമാണ് ഈശോ എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജീവന്റെ വെളിച്ചം അവൻ എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള പ്രസ്താവനയാണ് ഈശോ നടത്തുന്നത് എപ്രകാരമാണ് പ്രകാശത്തിന്റെ മക്കളായി ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ വായനയിൽ പൗലോ സ്ലീഹ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതുന്ന ലേഖനത്തില് എപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് മാമോറിസായിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അരൂപിയിൽ നമ്മൾ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാക്കപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ യോഹന പൗലോ സ്ലീഹ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതുന്നു ബോധപൂർവമായ സേവനം വഴി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ പരിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യവുമായ സജീവ ബലിയായി അർപ്പിക്കുവിൻ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകരുത് പിന്നെയോ മനിപ മനപരിവർത്തനത്തിലൂടെ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുവിൻ നല്ലതും സ്വീകാര്യവും പരിപൂർണവുമായ ദൈവതിരുമനസ് എന്തെന്ന് വിവേചിച്ചറിയുവിൻ അപ്പോൾ ബോധപൂർവമായ ആരാധന പുതിയ ദേവാലയം ഈശോയാണ് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്ന ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവ പരിശുദ്ധ റൂഹായാണ് ഈ റൂഹായെ സ്വീകരിക്കുന്ന ദേവാലയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ നയിക്കേണ്ട ആരാധനയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോ സുലിഹ റോമായിലെ സഭയ്ക്ക് അന്നും ഇന്ന് നമുക്കും ഓർമ്മ നൽകുന്നത് പ്രബോധനം നൽകുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമായ സജീവ ബലിയായി നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുവാനെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനെയും സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതെ ദൈവത്തിന്റെ അരൂപിയാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവരായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ അങ്ങനെ അതുതന്നെയാണ് നീതിയിലും സത്യത്തിലുമുള്ള ജീവിതമാണ് സത്യത്തിലും അരൂപിയിലുമുള്ള ആരാധന ദൈവത്തിന്റെ 
ഈശോ നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് പുത്രനായ ഈശോ നൽകുന്ന അവിടുത്തെ അരൂപിയിൽ റൂഹായിൽ നയിക്കപ്പെടുവാൻ അവിടുന്ന് നൽകുന്ന ആ പ്രചോദനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയമായും അവിടുന്ന് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആ ആരാധന നമ്മളും നടത്തുകയാവും വിഭവന്മാർ ദേവാലയത്തിൽ വെള്ളം കോരുവാനും മെറുക് വെട്ടുവാനുമായി ജീവിതം നീക്കിവെച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും ആരാധനയുടെ ജീവിതമാക്കി മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമായ ജീവിതമാക്കി മാറ്റുവാൻ നീതിയിലും വിശുദ്ധിയിലുമുള്ള ജീവിതമാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ട കൃപ അവിടുന്ന് നമുക്ക് നൽകട്ടെ ദൈവം നമ്മെ അനു